kitabu cha bila maombi mengi utahangaika sana duniani mwandishi ni mchungaji mbarikiwa makipesile nami msomaji na mfafanuzi wako ni helbet mlevo tunaendelea na sehemu ya nane ya ufafanuzi wa kitabu cha bila maombi mengi utahangaika sana duniani katika sehemu iliyopita tulishia pointi ya 26 katika baraka tulizozipata kwenye maombi mengi leo nitaendelea na pointi ya 27 bila maombi mengi huwa tunakuwa gizani huwa tunaona visivyo vya kuona na kupenda visivyo vya kupenda wa falme ya pili sura ya tano mstari wa sita hadi saba. kiujumla tunakuwa vipofu wa falme ya pili sita tano hadi saba. mathayo nne moja hadi mbili yani tunahitaji msaada wa mtu mwingine katika kila kitu tunachohitaji katika kila kitu tunachohitaji kufanya kushika au kukitumia na hapo ndipo walipopatia mwanya wa ubiri waliopotoka na wamejipatia mali nyingi na heshima kubwa kwa kuongoza makundi makubwa ya vipofu hawa waliokataa maombi mengi kijumla kuna mambo kwenye maisha yako hauyajui na hauna majibu nayo na unadhani ya kwamba anatakiwa atoke na bi au mtume au mchungaji au askofu ndio aseme kuhusu hayo mambo lakini kumbe wewe kwa maisha ya maombi mengi ulitakiwa uwe unayajua yote uwe unayajua yote uwe unajua tukio lolote likikupata mwisho wake utakuwaje uwe unajua yani uwe unajua majibu ya maswali yote kwenye maisha yako kitendo cha kuto kujua majibu ya maswali yako ndio kitendo kinachofanya uende kwa nabii uende kwa mtume ukatafute kuombewa na hatimaye kule unachoenda kukipata sio kuombewa tena unachoenda kukipata ni kuibiwa pesa na hatimaye unazidi kufilisika unauza mali na watu wamefilisiwa wameuza hadi mali zao wanaendelea kuambiwa panda panda mbegu itaota panda mbegu itaota lakini hatimaye mwisho wetu wanajikuta wametoa pesa wamefilisika kijaota chochote hayo yote ni maisha ya kutokuwa na maombi mengi mtu asiye na maombi mengi kama ni, ku, ni kijana kama ni anataka kuoa anaweza kaoa binti kwa kumtamani na hatimaye akajikuta ame, ameishia kwenye mwisho mbaya na ndio maana tumekwambia tunaona vitu tusivyotakiwa kuviona na tunavitamani vitu visivyotakiwa kuvitamani yani kwa mfano unakuta mtu ana pesa nyingi unamtamani na mimi ningekuwa na hela nyingi lakini kumbe ujui uzito wa mwanadamu haujajificha kwenye pesa au kwenye cheo au kwenye mali au kwenye vitu alivyonavyo umejificha kwenye maisha anayoishi ya haki ndio uzito wa mwanadamu ulipojificha hapo kwa hiyo kijumla mimi nikwambie ili uishi tu maisha ambayo hautaibiwa hautadanganywa ni kutabiria ni kufanya ki utabiri yani wewe ukiishi maisha ya haki maisha masafi ambayo lazima yaambatane na maombi mengi hapo uhitaji kutabiriwa tena hauhitaji kutabiriwa wewe tayari umeshaandikiwa umebarikiwa hamna haja ya kutabiriwa tena wewe tayari umeshatabiriwa na biblia kwamba umebarikiwa pointi ya nane. bila maombi mengi lazima utakuwa mteja wa waombeaji watakufanyia vituko vya kila aina watakulisha na kukunywesha hata visivyo kila wakikuombea upate au sipate ulichoombewa utajikuta unarudi tena au unabadilisha muombeaji mwingine kwa ni shida uliyokuwa nayo lazima irudi tena kwa ukubwa kuliko mara ya kwanza utapoteza mali nyingi sana ukitafuta suluhisho la matatizo yako kwa njia ya maombezi kwani baadhi ya yao usema ili Mungu akuponye lazima utoe kiasi fulani cha fedha mwanangu usidanganyike Mungu haitaji pesa zako bali anataka umkaribie kwa maombi mengi Yakobo 4 mstari wa 8 na naujinyenyekeshe kwa maombi mengi pamoja na kuacha njia zako mbaya nyakati wa pili saba, kumi na nne. kijumla ni kwamba shida ulionayo yani we ambaye unapendaga sana kwenda kuombewa shida ulionayo wewe sio kwamba haujaombewa a shida ulionayo ni maisha unayoishi 
ulitakiwa kubadilisha mfumo wa maisha katika kumbukumbu la Torati 28 moja anasema itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kutunza na kufuata maagizo haya yote ni kuagizayo hivi leo kutunza na kufuata maagizo haya yote ni kuagizayo hivi leo ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote kwa hiyo wewe ili ufike level fulani ya maisha haukuhitaji kutabiriwa asilimia moja haukuhitaji kutabiriwa utabiri wa aina yoyote kwa ulipokoma ni kwamba maisha yako haujatunza na kufuata magizo ya Mungu na ndio maana unadhani kuna unabii unatakiwa utabiriwe kuna ndoto unatakiwa utafsiriwe kuna siyo ndoto umeota unatakiwa utafsiriwe ulipe pesa upewe kitu fulani upewe chumvi mafuta siyo udongo aa usalama wako haumo katika bitu usalama wako uko kwenye maisha yako ambayo yatafanya Mungu mwenyewe na uwezo wake na nguvu zake ziwe pamoja nawe na zitembee nawe mahali popote ambapo unakuepo. Kwa mimi ni kwambie hivyo ya kwamba usihangaike sana kwenda kuzunguka kwa waombeaji. Waombeaji, waombeaji wa maombezi wote wote ni wezi. Hakuna hata mmoja ambaye sio mwizi. Wote ni wezi nakwambia, wote ni wezi. It's by experience, wote ni wezi. Na ndio maana utakwambia njoo toa hiki panda mbegu ili Mungu akuguse. Mungu alisema mmepewa bule toeni bule ya kusema panda mbegu. Acha kuibiwa mpendo. Anza maisha ambayo utaomba mwenyewe. Naamini utashiriki baraka kubwa kuliko hata hizi ambazo tunazisoma hapa kwenye kitabu. Anasema kama utembei katika hayo aliyotaka kwanza, tegemea vichapo. Sio sio kutoka kwa shetani, kutoka kwa Mungu. Tegemea vichapo vya kutosha hata kama unazunguka kwenye maombezi. Yeye hana shida na pesa zako ila moyo wako umuelekee yeye kwa maombi mengi na usafi wa moyo kama ilivyoandikwa katika Mika 6:6 hadi 8 Isaya 66:1 hadi 2 utaenda kusoma hayo maandiko yao mwenyewe Mathayo 9:13 na Zaburi 50:12 Mungu ana shida na mali zako ana shida na moyo ambao utapondeka na utakuwa tayari kuacha wovu kitendo cha moyo kupondeka na kuwa tayari kuacha wovu na kuanza kuishi maisha ya maombi mengi yatakayofanya uweze sasa kuacha wovu ndicho kitendo kinachofanya Mungu atembee pamoja nawe na uwe salama sana siku nyingi kama si zote za maisha yako hizo pesa unazopoteza tu huko hizo pesa unapoteza tu huko wanakokuambia ukitoa nyekundu au kinachokuuma Mungu atakuponya au kukupa haja ya moyo wako Hakuna mahali kwenye Biblia imeandikwa ukitoa pesa kubwa au kinachokuuma Mungu atakupa haja ya moyo wako. Hakuna hata mahali palipo andiko ile mwanamke alitoa vyote. Sio kwamba kweli alitoa vyote, hakutoa vyote. Ukitaka kuamini kuwa kweli hakutoa vyote, alitoa senti. Je, alitoa na ndoo yake ya unga ya nyumbani, alitoa na kitanda pale, alitoa na redio, alitoa na nyumba yake, alitoa na eneo lake, hakutoa vyote. Maana ya kule kutoa vyote ni kutoa kwa moyo kwamba Mungu alivyonisaidia natoa hichi kitu kwa moyo ni kidogo lakini nakitoa kwa moyo sio kwamba alitoa pesa zote wanadamu acheni kutafsiriwa vibaya maandiko hakutoa vyote kwa maana ya vyote alitoa vyote kwa maana ya moyo kwamba Mungu alienisaidia alieniponya hiki nakitoa kama ishara ya moyo wa kutoa Mungu anataka kama unatoa pesa usitoe ili kuhonga ila utoe kwa ukunjufu wa moyo. <coughs> Mungu anataka kama unatoa pesa, usitoe ili kuonga, ila utoe kwa ukunjufu wa moyo. Yaani utoe kwa sababu ya uzuri wake kwako. Tena si kwa kuambiwa toa hivi, bali kwa kusukumwa na furaha iliyojaa moyoni mwako na upendo wako kwa Mungu. Imeandikwa si kwa uzuni wala kwa lazima, bali kwa moyo wa ukarimu kwa Korintho wa pili tisa msara saba na nyakati wa kwanza nyakati wa kwanza 29 msara tisa pamoja na 14 msara tisa msara 14 na msari wa 17 ukitaka maelezo zaidi ambayo yatapapanua hii ambayo imeandikwa hapo kama Mungu anataka tutoe kwa ukunjufu wa moyo basi uta aidha utanua kitabu cha sadaka ambacho kimeandikwa moja kati ya sababu ya mabaya mfululizo kukupata kwenye maisha yako ni kutoa sadaka ukiwa na dhambi au utafuatilia ufafanuzi wa hicho kitabu ambapo utakuwa tayari 
Lakini kwa sasa unaweza kaenda ukasoma hivi fungu ya Biblia ili upate kujua Mungu alitaka tutoe si kwa uzuni wala kwa lazima bali kwa moyo wa ukarimu kushukuru Mungu aliyotenda kwenye maisha yetu. Point namba 29. Bila maombi mengi unakuwa kama gearbox au engine ya gari isiyo na vilainishi au oili. Yaani maombi mengi ni oili ya kufanya maisha yaende kiepesi. Vyuma visio vinagongana na ukapata maumivu ya aina mbalimbali duniani. Maombi mengi ni oili, oili. Kwa hiyo bila maombi mengi unakuwa kama gearbox au engine ya gari isiyo na vilainishi, yani oili. Ambayo ingawa gari lita endelea kutembea lakini kuna vitu vitakuwa vikipiga kelele kwa ndani na kwa sababu hiyo litasimama wakati wote. Kwa kuishi utakuwa unaendelea kuishi lakini kwa maumivu mengi ndani ya moyo au ndani ya mwili wako au ufahamu au akili. Unaelewa? Kuishi utaishi ila kutakuwa kuna maumivu mengi mara ndio inasumbua mara si kwenye ajira mara dini. Yaani kutakuwa kuna vitu vingi vinavyosumbua vinavyosumbua na vinakufanya usihisi vizuri wakati mwingi mmekuwa mkijiuliza kwamba bwana nyeki kikosi kazi ni kama mnaraa muda wote ni kweli tunaraa kwa sababu maombi mengi ni oil inayorainisha ana atakipita kwenye mazingira magumu na yule anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti bwana atakuwa pamoja nami halafu zaidi ya hayo Daudi anasema kwamba watu wanaoketi nyumbani mwa bwana muda mwingi katika zaburi 84 anasema kwamba katika zaburi 84 anasema kwamba wao wakipita katika bonde la vilio uligeuza kuwa kuwa vuli na mvua uligeuza kuwa chemchem na mvua ya baraka eh? mvua ya baraka hulivika hilo bonde kwa hiyo watu wenye maombi mengi na watu wanaokaa mahali pa ibada muda mrefu ni watu ambao hata wakipita kwenye mazingira magumu bado baraka neema uzuri wa Mungu unakuwa mwingi kiasi cha kunyonya ile nguvu ya ugonjwa ambayo inakuepo au nguvu ya chochote ambacho kinakuepo kila mkabili huyu mtu kwa hiyo kijumla maombi mengi ni oi inalainisha injini ya duniani pawe ni pepesi kuishi tunaishi kwa pepesi kutokana na maisha ya maombi mengi na hizi ibada ndio maana ikakwambia kwamba pamoja na kuanza kuomba lakini jitahidi uhudhurie hizi ibada aiza mtandaoni e, ukipiga namba yangu hapo chini au namba yote hapo chini aiza mtandaoni au uhudhurie hizi ibada kwenye matawi yetu ambayo yako kwenye description hapo chini Uzuri hizi baada utaona wepesi wa kwanza kupiga hatua moja baada nyingine na hatimaye kwenda kwa sura kamili ambayo Mungu alitaka uwe nayo. Ndivyo walivyo waovu na watu wasio na maombi mengi. Ingawa wanatembea na kuonekana wazima lakini wana vitu vingi vinavyosagika mioyoni na mirini mwao. Kiasi kwamba ni saa yoyote watakuwa maututi au marehemu watakuwa maututi ya marehemu. Kwa ni kitu ambacho lazima uone kijua. Yaani ni kweli unasema kwamba mimi maombi sijaanza na, na sina mpango wa kuwa ku, naomba lakini ni, ninaishi ninaishi mambo yanakwenda. Mambo yanakwenda lakini saa usiodhani saa usiodhani hata kama unashangilia mafanikio, unashangilia mafanikio makubwa, unashangilia kufaulu masomo, unashangilia kuoa kuwa na mtoto lakini saa usiodhani atakutokea puani na hautaamini eh watu wote watasema imekuwaje lakini imeandikwa wadhani ipo kwa pana amana flatere ndipo uharibifu wa japo ghafla na imeandikwa mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi huyu mwanadamu sio mwanadamu wa kila aina kwa sababu yuko mwanadamu aliyeambiwa utaingia kabulini mwenye umri mtimilifu umri mtimilifu yani miaka ya kutosha kama mganda wa ngano wakati wake. Kwa huyu mwanadamu aliambiwa kwamba siku zake za kuishi si nyingi. Sio mwanadamu wa kila aina, ni hao ambao wamekataa ibada na maombi mengi. Yani wao kufanya ibada ni kucheleweshana kwenda kuendelea na mipango yao. Point number 13. <coughs> Mimi nikwambie kweli, nikwambie kweli wengi ambao walitafuta kuendelea kuendesha mipango yao ngoja nioe kwanza ngoja nijenge nyumba kwanza ngoja nimalize kusoma kwanza walikuta ile mipango hawajamaliza na wamekufa na mipango yao mpendo amini kwambie mipango watu wao wanakufa makaburi yangekuwa yanaonyesha mipango watu wanakufa na mipango yao kwa nieli ukaonekana kama mipango yako inachelewa lakini ukaona unaishi kwenye maisha ambayo ni uhakika kuishi siku nyingi 
ukaonekana ni kama maendeleo yako ni ya kusua sua ni kama unaenda slow motion lakini mambo ndio yanakwenda point number 30 maombi mengi hukufanya uwe kama kichaa yani unakuwa tayari kufanya mambo yanayohusu Mungu hata kama watu wanakucheka kukudharau kukushangaa kukuacha peke yako na kadhalika yanakufanya kila wakati ufikirie kuhubiri kushuhudia kuombea watu wagonjwa na kadhalika yanakufanya usitulie wakati wote usikie kiu ya kusoma biblia vitabu yani vitabu vya injili kuomba tena na tena bila kuathiri kazi za mikono yani hapa tumaanishi maombi mengi ya kufanya uwe mwehu kiongo ambacho ona shinda tu kanisani kazi ya ufanyi maombi mengi yamenifanya niwe kichaa a a sio ukichaa huo ukichaa wa kuwa na hamasa ya kufanya vitu vya Mungu kwa nguvu kuhubiri kwa nguvu kushuhudia kwa nguvu kama ni kurusha clip YouTube kwa nguvu kuandika post Facebook ni kwa nguvu kueleza Mungu alivyokusaidia alivyokubadilisha alivyobadili ufahamu alivyoondoa tamaa alivyofanya hiki alivyoponya ugonjwa Al, yani wewe unakuwa ndo muda wote moyo wako unabubujika kuyafanya hayo ni kweli kazi unazifanya lakini kazi unazifanya kwa namna ambayo unasema Mungu nisaidie nifanye hii kazi kwa ubora nikimbie mahali nikafanye jambo ambalo na kuhusu wewe kiufupi maombi mengi yanamtengeneza mtu ambaye anawaza kufanya kitu kwa ajili ya ufalme nje na hapo maombi mengi ambayo wewe anakusukuma kwenda kufanya kazi tu za mikono alafu hayakusukumi kufanya kitu kwa ajili ya ufalme hizo ni bangi amini usiamini hizo ni bangi sio maombi maombi yanayokusogeza karibu na Mungu lazima ya kufanya ufikirie sana kufanya kitu kwa ajili ya huyu Mungu aliyekusaidia haya point number 31 hata kama utakutwa na jambo lolote zuri au baya bila taarifa au kwa kushtukizwa maombi mengi ukufanya uwe na busara unapofanya maamuzi au unapolichukulia hatua kwanza jambo usika haliwi na mshindo kama linavyoweza kumpata mpagani au asiye na maombi mengi maombi hulidhoofisha kulilainisha na kulishusha ili lifanane nawe au liwe chini yako lakini bila maombi mengi utaangua kilio chenye kushtua zaidi watu hata bila sababu ya lazima ama kuchukua hatua zitakazozidisha tatizo kijumla hii point ni kama amezungumzia sana likikupata jambo baya mfano wa msiba si mtoto ameumwa ghafla Sijui kama ni mke au mtoto amezimia ghafla au ni ndugu yako amezimia ghafla au unasikia ndugu yako amelazwa au mzazi wako amelazwa au mme wako mke wako yani ni moja kati ya vitu au moja kati ya taarifa ambazo huwa zinashtua sana kiujumla kama kwa sisi taarifa za mtu kulazwa yani lese kama ni mtu yeye na ndugu yake wote wanasali hapa kanisani hapa kulazwa si watu nasahau ila uenda anaweza kawa na ndugu let's say ni mke wake anasali hapa mme wake hasali yeye ni mpagani mme wake anasali hapa mke wake ni mpagani inaweza ikatokea taarifa yeye kulazwa <coughs> au taarifa yeye kupatwa na jambo fulani baya na ukakuta huyu mtu anashtuka anakuwa na pressure kubwa ile ni ishara hauna maombi mengi kwa sababu maombi mengi yanakutuliza kiwango ambacho wewe unajua Usalama wako wewe ni Mungu sio mtu sio mme sio mke sio watoto sio kazi. Kwa maombi mengi ni kitu ambacho hata ukisikia leo umefukuzwa kazi unasema mimi nitaishi. Nishawaambia mimi nilisikia nimediscontinue nime chuo nikiwa nasoma udaktari doctor of medicine tena Mwimbili International University. Eh? Mwimbili University of Health and Life Science kuna wanafunzi wa China pale wa Italy chuo cha kimataifa nimediscon udaktari lakini maisha ya maombi mengi yalitengeneza uhakika wa kwamba ili nimenipata lakini bado nitastawi. Na mpaka unaniona hapa sasa hivi nina mwaka baada ya kutoka chuo. Na nimestawi kuliko hata waliobakia chuoni. Nimeendelea katika Bwana, nimeendelea katika mwili kuliko waliobakia chuoni. Nimeenda chuoni nimekutana na watu nilioacha. Wananitamani wanasema wamenenepa. Yaani nimenenepa, nimeongezeka neema, nimeongezeka maneno yangu nayo ongea wanasema hapana. Wewe ni kweli ulituacha shuleni lakini sisi 
tuwebake shuleni atujafaidika kama wewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ndio suluhisho la pekee kwenye maisha ya mtu. Sio vitu, sio mke, sio watoto, sio mali, sio utajiri, sio kazi, sio ajira, ni Mungu pekee. Huo ni mfano wa jambo baya. Mfano wa jambo zuri ni kwa mfano haukutegemea ila umepewa pesa fulani. Let's say ni kama zawadi. Sasa mtu asiye na maombi mengi kwanza ni mtu ambaye anapenda vizawadi zawadi, anapenda bia bure. Lakini mtu mwenye maombi mengi nilikwambia kwenye kipindi kilichopita kwamba yeye ni mtu ambaye anapenda kufanya kazi na yeye anatamani awe tegemeo la watu, yani watu wamtegemee yeye. Mtu ambaye anatamani kuwa tegemeo la watu ni mtu ambaye hapendi vya bure au vya kupewa kupewa. Yaani vya kupewa sio moja kati kitu ambacho yeye anakipenda. Mama nipewe hiki nipewe kile. Hapendi vizawadi zawadi. Kwa wakati mwingine hata akipewa pesa labda mpewa zawadi milioni. Ile pesa anaweza kakaa nayo hata mwezi asitumie. Na wakati mwingine au wakati mwingi hata akija kuitumia ataitumia kwa busara kubwa. Mko baadhi ya watu ambao mnafuatia vipindi vyangu na mnasema mimi napata mshahara pesa fulani na ile pesa itoshi. Pesa sio kwamba haitoshi, natosha hiyo pesa. Ila shida we hauna maombi mengi. Kichwa kimevurugika, mafaili yako vururu vururu. Kwa ukipokea tu mshahara umetoka ndio maana wengi walioajiriwa huwa ni mwisho wa mwezi wanaela na mwanzo wa mwezi. Katikati pale wanakuwa wanapitia kipindi cha kuoza, slump period. Hawana hata mia. Kwa nini kwa sababu pesa wanazitumia vururu vururu sana? Yaani wakipata lile ni jambo jema sasa. Limewajia wanashindwa kukaa na kutumia ufahamu vizuri kutumia vile vitu vizuri. Kwa wanazitumia vururu vururu na hatimaye zinaonekana kama hazitoshi. Hiyo ni moja kati ya madhara ya kutokuwa na maombi mengi. Lakini jambo la pili nimekwambia zile pesa za mshahara unazopata zinatosha. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa ni mtu mwenye maombi mengi bila kujalisha kazi unayofanya. Yaani wewe ni daktari ni nesi ni nani hapa tuna nesi anafanya kazi ya kufuga kuku tuna nesi anamgaawa yani bila kujalisha usomi wako unaweza ukafanya kazi aina yoyote hata kulima mboga kwa hiyo wewe ajira uliyopata pesa zinatosha sana kwa sababu nyumbani pako hapo ungelima mboga ungeweka nje makopo matano sita ya chainizi ungeweka nje makopo mawili ya micha ya nyanya ukazihudumia hizo vizuri ukazimwagilia maji we nyumbani unapanda maua badala unapanda maua ambayo hauli badala ya kupanda mboga. We maua ni wazungu tu tuchanganya akili, maua hatuli. Tunakula mboga au nyanya. Kwa hiyo usipande maua, panda mboga. Yale maji unayomwagilia maua ili asikauke. Yale maji ungeweza kumwagilia mboga ili zisikauke. Na kama unaua nyumbani pako hata kama ni nyumba ya kupanga, okay. Kama wamekukataza kungoa, tafuta kopo la maji ya takumi likate. Likate unapata pande miwili, tayari pale ni miche miwili au tafuta mfuko kiroba ukiliweka pale tayari ni miche mitatu mitano ya chainizi. We hata kama uko una familia ya watoto kadhaa mnakula hivyo mnaishi. Sio kama pesa unaweza pata zinatosha zina ila wewe kila kitu unakwenda kununua kitunguu unanunua, karoti unanunua, mboga unanunua, nyanya unanunua, hoho unanunua. Hivyo vitu ukija kuangalia ungeweza kuvilima kwa gharama ndogo na ukavitumia muda mrefu. Nyanya ukilima ukipanda na chukua miezi minne kuzaa. Ile ikianza kuzaa unaweza kaitumia hata miezi minne mbele. Na alimana mnapanda kwenye makopo marake ile inavyoanza kuzaa unaweza kupanda nyingine. Ile 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 inayozaa ikifa uwe tayari umeshaanza kuvuna nyingine. Ndio unakupa akili. Hivyo ndio vitu ambavyo kwenye bila maombi tuna deliver kwenye ibada na kwenye maombi. Hata ni kuambia uhudhurie ibada zetu. Sisi kuna kufundisha kuingiza pesa hata 1000 1000 kwa siku. 1000 1000 kwa siku kwa mwezi siku 30 ni 1000 kwa wewe ukiona unapata mshahara sio la kitatu la kinne unapata hela kubwa sana shida ni akili ya matumizi ya hizo pesa yani kwa mfano unakuwa unakuwa na mke eti mke anakaa tu nyumbani kazi yake ni kufua kufua na kupika aa aikuandikwa awe kufua na kupika kazi yake aliandikwa awe msaidizi msaidizi maana kazi zote unazoweza wewe kufanya na yeye afanye otherwise atafute kazi au anazalisha yani asiwe tu ni receiver as if ni goalkeeper Mimi kwambia udhirie ibada na kwambia uzulie madini na vitu ambavyo vita kusaidia sana kutoka hapo ambapo umekwama. Haya. Niende point number 31. Hata kama utakutwa na jambo haya, point number 31 hii nimeshasoma. Point number 32. Mtumishi yoyote wa mtu au wa umma asiye na maombi mengi lazima awe mzigo kwa mwajiri wake. Kwa kujua au kutokujua ndugu huyu 
atakuwa akilingia cheti au uzoefu lakini wakati majukumu wakati majukumu ya wakati huo yakitekelezwa kwa viwango dhaifu au hata bila hata bila kutekelezwa kwani penda usipende jua usijue bila maombi mengi iwe unataka au hutaki lazima mwili au fahamu wako biwe na uzito ambao kama utafanya chochote kwa ufanisi basi iwe umesimamiwa sana wengi weno hata kwenye kazi mlizopo mna majina ya kawaida yani unajulikana tu umeajiriwa kama walivyoajiriwa wengine kwa sababu kazi hauzifanyi kwa ubora na quality kubwa mithili ya mtu aliyeokoka unajua tunasoma kina Yusufu Yusufu alifanya kazi kwa quality kubwa kwenye nyumba ya Potifa kiongo ambacho Potifa alimweka juu ya vitu vyote Yusufu tunasoma Yusufu alivyowekwa katika nyumba ya Farao Farao alisema lisitendeke neno lolote katika Misri isipokuwa kwa neno lako tunasoma kina Yakobo walivyoenda kuchunga ngombe za Laban mbuzi na kondoo walichunga kwa ubora yani yani watu wa Mungu kwa kawaida ilikuwa ni kawaida yao kufanya kazi kwa ubora na kwalite kubwa na kiufupi tunatamani mtu aliyeokoka afanye kazi kwa ubora na quality kubwa kiwango ambacho hata akitaka kuondoka kwenye ile kazi kama ni ya private bosi aongeze mshahara aseme hapana kwa wewe ninaongeza mshahara ila usitoke hapa mimi ndo nakwambia wewe ndo ukweli hapa kanisani tuna mada mmoja yeye ni nes mitiani mingi ambayo inahitaji usiri na uaminifu ye lazima aitwe kwa mfano Tanzania nzima na yeye anakuepo kati ya watu 14 Tanzania nzima na yeye anakuepo alafu ufikirie kuna watu wanaenda pale ni maprofesa yeye ana degree moja tu wao ni maprofesa yani tayari ana degree ya pili ya masters ana PhD professor anaenda anakaa nao yeye ana degree moja kwa nini ibada zimefanya kufanya kazi kwa uaminifu na ubora wa hali ya juu lakini mtu asiye na maombi mengi ndio mtu anayefanya kazi hovyo hovyo kiwango ambacho bosi mwenyewe anasema urokole kweli ni uwepo. Yaani warokole ndio moja kati ya viumbe wanaomwamini roho sana kwenye kazi zao. Kazi haziendi kwa ubora kwa sababu wanaamini roho atafanikisha na ataongeza upako na wingu. Hakuna hakuna roho aina hiyo. Roho akusaidie kufanya kazi kwa ubora wa hali ya juu na hatimaye hata kwenye kazi yako na kwa unaheshimika ya kwamba wewe sio bosi lakini ufanyaji wako wa kazi unaonyesha wewe ni wa muhimu na ni wa maana kuliko hata wewe anayeitwa bosi au tajiri haya 33 ukoo au familia au jamii ambayo hapana mtu au watu miongoni mwao walio na maombi mengi lazima wawe vipande 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 na u na wenye kuviziana iwe ni ukoo familia iwe ni jamii iwe ni kanisa hata kanisa lisio na maombi mengi lazima kutokuwa kuna vipande vipande yani kuna makundi makundi mle kanisani kuna makundi makundi mle kanisani unaona vitu ambavyo vitu ambavyo kiujumla vitafanya hiyo jamii isiwe naishi kwa amani na furaha kama ambavyo ilitakiwa iwe 34 Mtu mwenye maombi mengi ndiye ambaye ufikia viwango ambavyo wengine hawawezi kunena hawawezi kunena hata wawe ni maaskofu manabii wasomi na kadhalika ufikia viwango ambavyo wengine hawawezi kunena hata kama ni maaskofu manabii wasomi na kadhalika ye kila anenapo watu watajikuta wakisema iwe tunamwamini au hatumwamini lakini hajanena kamwe kama anenavyo mtu huyu Yohana 7:46 Hajanena kamwe kama anenavyo mtu huyu Ni kuongezeka tu levo za imani na maombi Hatimaye unaweza kuwa unaongea vitu ambavyo ni majibu kwa watu wengi na watu wengine wakaanza kushangaa imekwaje mtu anaongea vitu kama hivi Inakwaje mtu anaongea vitu kama hivi 35 Tunapokuwa na maombi mengi huwa tunajisikia raha asioweza kuwa nayo Marekani <coughs> mzungu mchina au mtu yoyote mwenye sifa yote nzuri au mbaya. Huwa tunajisikia raha ambayo e, yani wa Marekani wana wana. Unajua tunapoongea vile kama utani 
mwaka jana alikuja mtu kutoka Marekani hapa kambi kwa kosikazi cha Njiri Mbeya sasa hivi na rekodi hii clip niko Mbeya kwa siku nyingine huwa ndakuwa niko Dar es Salaam lakini sasa hivi niko Mbeya kwenye kongamano aliwahi kuja mtu hapa mwaka jana wa Marekani sasa kwa sababu tuitangazia kuwa anakuja mtu basi tukao tunategemea mtu wa Marekani labda atakuwa na thamani lakini alipofika wote tulishangaa nguo alizovaa sura yake ilivochoka tukasema kweli tuatie Marekani jolo hiyo hicho ni kinyakio sasa tuatie Marekani jolo yani tulikuwaga tunasema Marekani zamani lakini sasa hivi tunaishi Tanzania ndio tunaona ni bora kuliko Marekani hivi ninavyoongea kuna dada mwingine katoka Australia kaja kuja kuabudu Tanzania na tunaamini kwa ibada na maisha maombi mengi watu watasafiri toka nchi za mbali kuja tuatie Marekani jolo tuatie ya Australia jolo yani wanaona Ulaya ni kwa thamani hawana maombi unayeona mahali fulani ni kwa thamani kuliko ulipo au na maombi wewe maisha 